জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সুযোগ্য সহদর্মিনী ছিলেন বেগম ফজিলাতুন্নেসা বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে তার আদর্শ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছেন তিনি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের আটাশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মায়ের স্মৃতিচারণ করে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা বলেন আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ায় তেমন সুযোগ না পেলেও নিভৃত চারি এই মানুষটির চিন্তা ভাবনা ও বুদ্ধিমত্তা ছিল ক্ষুরধার শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার জন্য তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন যুগিয়েছেন শক্তি ও সাহস বঙ্গবন্ধু কারাবন্দী থাকার সময় পরিবারের সব দায় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহযোদ্ধা ও কর্মীদের পাশে সব সময় দাঁড়াতেন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা নেতা কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং আন্দোলনের সব খবরও শেখ মুজিবকে পৌঁছে দিতেন তিনি পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গমাতা অসীম সাহস ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত না থেকেও তার বিচক্ষণতা বঙ্গবন্ধুকে নানা জটিল সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী এই স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে তার যে অবদান রয়েছে তার যে ত্যাগ তিথিকা রয়েছে তিনি তো জীবনে কিছু চাননি কখনো তিনি ক্ষমতাকে ভোগ করতে চাননি করেননি সারা জীবন একই রকম জীবন যাপন করে গেছেন তাতে আবার প্রধানমন্ত্রী থাক আর জেলেই থাক সবসময় সাদেশীদের জীবন যাপন করে গেছেন কারণ আমার আব্বার কথা ছিল যে এই দেশের মানুষ দুবেলা খেতে পারে না তাদের ছিন্ন বস্ত্র তাদের সামনে কিসের বিলাসিত আর কিসের তা আমরা সেই শিক্ষাই পেয়েছি ছোটবেলা থেকে মায়ের কাছ থেকেও সেই শিক্ষাই পেয়েছি জি অরফানেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিনের মেয়াদ তেরো আগস্ট পর্যন্ত বাড়িয়েছে হাইকোর্ট সেই সঙ্গে এই মামলার আপিল শুনানি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে বুধবার আপিল মামলাটির তেরোতম দিনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবছর আট ফেব্রুয়ারি বিচারিক আদালত এই মামলায় খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরে সাজা দেয় রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট আপিল করেন খালেদা জিয়ার পাশাপাশি জামিনও পান হাইকোর্ট থেকে তবে অন্য কয়েকটি মামলায় জামিন না থাকায় কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না খালেদা জিয়া আট ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেস ট্রাস্ট মামলা রায়ের পর থেকেই কারাগারে রয়েছেন খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন নেতারা তাদের নিজস্ব মিডিয়া দিয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে নোংরা অপপ্রচারে মেতে উঠেছে ছাত্র আন্দোলনের সহিংসতায় বিএনপিকে জড়াতে তারা কুৎসিত অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির ইসফে তিনি বলেন জনগণের ইচ্ছাকে হানাদার বাহিনীর মতো পদদলিত করে র্যাব পুলিশকে নিজেদের মতো সাজিয়ে ছাত্রলীগ যুবলীগকে অস্ত্রে সজ্জিত করে গণতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে বলেন ওবায়দুল কাদের শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে পারছেন না বলেই এখন প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন গুজবের আশ্রয় নিয়েছেন বলেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইশ শিক্ষার্থীকে কোমরে দড়ি লাগিয়ে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে এ যেন গোটা ছাত্র সমাজের কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নেওয়া হচ্ছে এটি জাতির জন্য শুধু লজ্জারই নয় এ দৃশ্য দেখে মানুষ ধিক্কার জানাচ্ছে ষড়যন্ত্রের কথা বলে পার পাওয়া যাবে না আপনারাই প্রতিনিয়ত দেশ ও মানুষের সাথে চক্রান্ত করে চলছেন ওবায়দুল কাদের সাহেবরা সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ ধ্বংস করে দিয়েছেন তারা ধ্বংস করে দিয়েছেন বলেই প্রকারন্ত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সে কথাটিই বলেছেন মানুষ যখন গণবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পায়ের নিচে থেকে পাটি মাটি সরে যায় তখন প্রলাপ বকতে শুরু করে ওবায়দুল কাদের সাহেবরা এখন প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন রাজধানী গুরসানে হরি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলা মামলার অভিযোগপত্র গ্রহণ করে বিচার শুরুর নির্দেশ দিয়েছে ঢাকার সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান পাশাপাশি দুই পলাতক আসামি শহীদুল ইসলাম খালেদ ও মামনুর রশিদ রিপনকে গ্রেপ্তার করা গেল কি না তা জানিয়ে আগামী ষোলো আগস্ট পুলিশকে প্রতিবেদন দিতে বলেছেন তিনি এছাড়া অভিযোগপত্রে তদন্ত কর্মকর্তার সুপারিশ অনুযায়ী এই মামলায় দুই বছর ধরে কারাবন্দী নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাবেক শিক্ষক হাসনাত রেজাউল করিমকে অব্যাহতি দিয়েছে বিচারক দীর্ঘ দুই বছর তদন্ত শেষে গত দুই জুলাই রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা মামলার অভিযোগপত্র আদালতে জমা দেয় পুলিশ এই ঘটনায় একুশ জনের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে অভিযোগপত্রে আট জঙ্গিকে আসামি করা হয়েছে এই আট জনের মধ্যে গ্রেপ্তার রয়েছে ছয় জন গত এক জুলাই রাতে গুলশান দুই নম্বরের উনআশি সড়কটির হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় ঘটে যায় দেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন জঙ্গি হামলা দেশি বিদেশি বিশ নাগরিককে হত্যা করে জঙ্গিরা জঙ্গিদের হামলায় নিহত হন পুলিশের দুজন কর্মকর্তাও 
কমান্ড অভিযানে হামলায় জড়িত পাঁচ জঙ্গিও নিহত হয় ঈদুল আজহা উপলক্ষে আজ থেকে আগাম টিকিট বিক্রি শুরু করছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঢাকা চট্টগ্রাম থেকে এক যোগে সতেরো তারিখ থেকে একুশ তারিখ ট্রেনের টিকিট বিক্রি কার্যক্রম চলবে ফিরতি টিকিট বিক্রি শুরু হবে পনেরো আগস্ট পর্যন্ত বিস্তারিত জানাচ্ছেন রোজা ফ্রোজা ঈদের সময় বাড়ি যেতে সড়ক পথের যানজট ও ভোগান্তি এড়াতে অনেকেই বাহন হিসেবে বেছে নেন ট্রেন তাই ট্রেনের উপর চাপটাও পরে বেশি আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে বুধবার সকাল আটটা থেকে রাজধানীর কমলাপুর স্টেশনে ঈদের টিকিট বিক্রি শুরু হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত দিনের টিকিট পেতে হাজার হাজার মানুষ ভোররাত বা মাঝরাত থেকেই স্টেশনে এসে লাইনে দাঁড়ান রাত একটাই আসছি আর আটটার সময় কাউন্টার খুলছে আমি হচ্ছে কালকে পাঁচটার দিকে এসেছি এখানে টিকিট কাটতে সারা রাত ছিলাম আমরা সাতটার দিকে এসেছি তো এখনো লাইনটা আগাচ্ছে প্রত্যাশিত দিনের টিকিট হাতে পেয়ে খুশি যাত্রীরা পছন্দ অনুযায়ী টিকিট না পাওয়ার ক্ষোভ কম নয় অনেকের কালকে সন্ধ্যাবেলা দাঁড়াইছে এখন পাঁচ জন লোক যাওয়ার পরে কাউন্টার থেকে বলতেছে এসির টিকিট শেষ হয়ে গেছে সিরিয়ালে দাঁড়ায় টিকিট পাইছি আমি এসি চেয়ারের টিকিট পাইছি বাইশ আগস্ট ঈদের সম্ভাব্য তারিখ ধরে প্রথম দিন সতেরো আগস্টের টিকিট বিক্রি হয়েছে কমলাপুরের ছাব্বিশটি কাউন্টার থেকে মোট একত্রিশটি আন্তনগর ট্রেনের টিকিট বিক্রি হয় আগাম টিকিট বিক্রি চলবে বারো আগস্ট পর্যন্ত নয় আগস্ট বিক্রি হবে আঠারো আগস্টের টিকিট দশ তারিখে উনিশ তারিখের টিকিট এগারো ও বারো তারিখে টিকিট মিলবে বিশ ও একুশ তারিখের একজন চারটির বেশি টিকিট কিনতে পারবেন না স্টেশন ম্যানেজার জানিয়েছেন ঈদের চাপ সামলাতে রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে যাত্রীদের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার প্রস্তুতির কথাও জানান তিনি আজকে আমরা তেইশ হাজার পাঁচশো সঁত্রিশটি টিকিট ইস্যু করছি যার একত্রিশটি ট্রেনে আন্তনগর একত্রিশটি ট্রেনে যার অগ্রিম টিকিট হিসেবে দেওয়া হচ্ছে আমরা প্রতিটা গাড়িতে চেষ্টা করব কম বেশি অতিরিক্ত বগি সংরক্ষণ করতে সম্পদ সীমিত এই সীমিত সম্পদ দিয়ে কিন্তু আমরা সবাই খুশি করতে পারি না যত দূর সম্ভব আমরা চেষ্টা করব যাতে লোকজন টিকিট পায় ঈদের সময় প্রায় তিন লাখ যাত্রীর প্রতিদিন চলাচলের জন্য নয় জোড়া বিশেষ ট্রেন চালানোর পরিকল্পনাও আছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পনেরো আগস্ট থেকে শুরু হবে ফিরতি টিকিট বিক্রি রোজা ফ্রোজা নিউজ নাইন ঢাকা ঈদুল আজহা উপলক্ষে দ্বিতীয় দিনের মতো বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রি হচ্ছে আজ সকাল থেকে কাউন্টারগুলোতে টিকিট দেয়া শুরু হয় তবে কাউন্টারগুলোতে যাত্রীদের ভিড় অনেকটাই কম পরিবহন কর্তৃপক্ষ বলছেন মঙ্গলবারে বিক্রি হয়েছে বেশিরভাগ টিকিট আবার অনেক যাত্রী অভিযোগ করেন টিকেটে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় প্রবীর দাসের তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন জামিলুর রহমান আগস্টের পাঁচ তারিখ থেকে ঈদ যাত্রার অগ্রিম টিকিট বিক্রির কথা থাকলেও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণে তা শুরু করা যায়নি শুরু হয় সাত আগস্ট মঙ্গলবার থেকে বুধবার দ্বিতীয় দিনেই কমে গেছে টিকিট বিক্রির চাহিদা যারা কাউন্টারে এসেছেন বিশ ও একুশ তারিখের টিকিটের জন্য তারা ফিরছেন খালি হাতে এর আগের টিকিট পেতে কোনো ঝক্কি পোহাতে হয়নি টিকিট প্রত্যাশীদের ওনারা যেটা বলতেছে সরকার নির্ধারিত ভাড়া সেই অনুযায়ী আমার কাছ থেকে তারা চোদ্দোশো দশ টাকা নিচ্ছে তিনটা টিকিটের যেটা তিনটা টিকিটের ভাড়া আসে হচ্ছে আপনার এক হাজার পঞ্চাশ টাকা বিশ তারিখের টিকিট করবো কিন্তু বিশ তারিখে আমি টিকিট পাই নাই টিকিট হচ্ছে নিলে হচ্ছে আটশো টাকা এমনি নর্মালি টিকিট নিচ্ছে ছয়শো তিরিশ টাকা করে একশো বিশ টাকা একশো সত্তর টাকা বাড়তি নিল অনেক যাত্রী অভিযোগ করেন বাড়তি ভাড়া নেয়ার আর একসাথে দুই টিকিটের বেশি না দেওয়ারও অভিযোগ আছে যাত্রীদের তবে তাদের সব মেনে নিতে হচ্ছে নীরবেই কিছু কিছু পরিবহন এখনও তাদের টিকিট বিক্রি শুরুই করেনি অনলাইনে টিকিট পাওয়ার সুযোগ থাকায় সরাসরি এসে টিকিট কেনা কমেছে বলে মনে করেন পরিবহন সংশ্লিষ্টরা শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কিছুটা প্রভাব ফেলেছে বলেও মনে করেন তারা আন্দোলনের কারণে যাত্রীর সংখ্যা ঠিক মতো আসতেছে এক আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে রাস্তাঘাটের অবস্থাও ভালো না ছুটি অনুযায়ী ভিড়টা হয় যেমন উনিশ বিশ তারিখে প্রচুর চাপ এর আগের দুদিন আবার অতটা ভিড় নেই পরিবহনের টিকিট চাহিদা আছে বাট একটু ভেঙে ভেঙে ছুটির কারণে যাত্রীদের সুবিধা অনুযায়ী তারা যাতায়াতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বাড়ি যেতে যাত্রীদের যাতে রাস্তা আর ফেরিঘাটের বৈরী পরিবেশে মুখোমুখি হতে না হয় সেজন্য এখন থেকে তদারকি বাড়ানোর পরামর্শ দিলেন সকলেই জামিলুর রহমান নিউজ নাইন ঢাকা হামলা শিকার হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগকে হামলাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক কোবাইদুল কাদের অরাজনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দিতে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি এখন বিদেশিদের কাছে নালিশ করছে বলে অভিযোগ তার সকালে বেগম ফজিরাতুন নেসা মুজিবের আটাশিতম জন্মদিন উপলক্ষে বনানীতে তার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ ও তার 
অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতারা পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে নবাইদুল কাদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের রাস্তায় নামার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই বলে মনে করেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী যারা আন্দোলনে ব্যর্থ তারা নালিশই করে সে নালিশটা দেশের লোকের কাছে করে না বিদেশের কাছে করে বিদেশীদের কাছে করে এটা তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছু আলোকচিত্রী শহীদুল আলমকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠাতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করেছে রাষ্ট্রপক্ষ আজ সকাল নয়টার দিকে তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিএসএমএমইউতে নেওয়া হয়েছে বেলা বারোটার দিকে আদালতে রাষ্ট্রপক্ষই আবেদন করে ঢাকায় পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কার্যালয় থেকে আজ সকালে শহীদুল আলমকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে তথ্য প্রযুক্তি আইনে করা মামলায় রিমান্ডে থাকা আলোকচিত্রী শহীদুল আলমকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য অবিলম্বে বিএসএমএমইউ এ পাঠাতে গতকাল মঙ্গলবার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের করা আন্দোলনের মধ্যে উস্কানিমূলক মিথ্যা বক্তব্য প্রচারের অভিযোগে তথ্য প্রযুক্তি আইনের মামলা এই আলোকচিত্রী ডিবি হেফাজতে রিমান্ডে রয়েছেন এদিকে সাংবাদিক শহীদুল আলমের রিমান্ড স্থগিত হাইকোর্টের দিয়ে আদেশ স্থগিত চেয়ে আবেদন করেছে রাষ্ট্রপক্ষ বুধবার হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে চেম্বার বিচারপতির আদালতে আবেদনটি দাখিল করে রাষ্ট্রপক্ষ কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামে র্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে এছাড়া নড়াইল সাতক্ষীরা থেকে আট মাদক ব্যবসায়ী সহ শতাধিক জনকে আটক করেছে পুলিশ মঙ্গলবার মধ্যরাতে কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামের হারি সর্দারের পাশের কোমাল্লা এলাকায় এই বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে র্যাব জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোমাল্লা এলাকায় অভিযান চালায় র্যাব এ সময় মাদক ব্যবসায়ী ফারুক ও তার সহযোগীরা র্যাবকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় আত্মরক্ষার্থে র্যাবও পাল্টা গুলি চালায় সময়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ফারুক অন্যদিকে নড়াইলের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চার মাদক ব্যবসায়ী ও সাজাপ্রাপ্ত চার আসামি সহ আটান্ন জনকে আটক করেছে পুলিশ এছাড়া সাতক্ষীরার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচ মাদক ব্যবসায়ী সহ আটান্ন জনকে পুলিশ আটক করেছে নড়াইল খাগড়াছড়ি থেকে দুইজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে নড়াইলের সীতারামপুল এলাকায় নড়াইল যশোর সড়কের পাশ থেকে তরিকুল ইসলাম নামের এক যুবকের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় মৃতদেহটি সড়কে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয় খোঁজ নিয়ে জানা যায় মৃতদেহটি যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার জামদিয়া গ্রামের বাসিন্দা তরিকুলের নিহত শরীরে বিভিন্ন স্থানে গুলির চিহ্ন রয়েছে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তরিকুলকে হত্যা করা হয়েছে অন্যদিকে খাগড়াছড়ির দিঘিনালার পোমাংপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে মঞ্জুর আলম মঞ্জু নামের এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ পুলিশের ধারণা পূর্ব শত্রুতার জের ধরে মঞ্জুকে হত্যা করা হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে কয়েক রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে নিহত মঞ্জু পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও তার আগে ইউপিডিএফ এর সাথে জড়িত ছিল জনবল সংকট ও ঔষধ সরবরাহ না থাকায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে বগুড়ার কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো নানা সংকটে বছরের বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে ক্লিনিকগুলো দু একটি খোলা থাকলেও সেখানে গিয়ে চিকিৎসা না পাওয়ার অভিযোগ রোগীদের বগুড়া সংবাদদাতার পাঠানো তথ্য ছবিতে জানাচ্ছেন তহিদুর রহমান বগুড়ার কাহালু উপজেলার মুরল ইউনিয়নের বেলঘড়িয়া কমিউনিটি ক্লিনিক মাঝে মধ্যে খোলা হলেও বেশিরভাগ সময় মেলে না চিকিৎসকের দেখা ফলে সেবা নিতে এসে ফিরে যান রোগীরা এটাই শেষ নয় জেলার তিনশো তেষট্টি ক্লিনিকের মধ্যে বেশিরভাগ ক্লিনিকগুলোরই একই হাল এলাকাবাসীর অভিযোগ মাঝে মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকে নাম কওয়াস্তে জ্বর সর্দির ওষুধ পাওয়া গেলেও তা নিয়মিত পাচ্ছেন না তারা কখন ছুটি হয় বা কখন মানে খোলা থাকে সেটা নির্দিষ্ট কোনো টাইম টেবিল দেখা যায় তারা সময় মতো আসে না এবং কি আসলে অনেক লেট করে আসে খামখেয়ালি ও উদাসীনতার কারণে বেহাল দশায় ক্লিনিক গুলো আমি দৈনিক রোগী দেখি সাধারণ রোগী চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন এবং শিশু বাচ্চা আসে পাঁচ সাত জন দশ জন এরকম কোন অসুখের কোন দিন চিকিৎসা হয় এটা চার্ট না দিয়ে 
যখন মানুষ সেবা নিতে আসবে তখনই মানুষ সেই ওষুধের সেই অসুখের সেবা দেওয়া দরকার এ বিষয়ে জেলার সিভিল সার্জন জানান কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমাদের বেশ কিছু পোস্ট এখন খালি আছে কেন অনেকে চাকরি থেকে চলে গেছে অথবা বিভিন্ন কারণে চাকরি ছেড়ে দিছে হ্যাঁ হয় না এটা তো হয়ই কারণ এদের তো প্রজেক্টের চাকরি এতে রেভিনিউ না साधारण मानुषर चिकित्सा सेवा निश्चित करते सरकार प्रयोजन उद्योग ने प्रत्याशा सवार तौहिदुर रहमान